ഹായ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം ഒക്കെ അടുക്കാറായി എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാഡ്രറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ തന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സി ബി സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബുക്കാണ് ഒന്ന് എൻ സി ആർ ടി എക്സംബ്ലറും ഒന്ന് എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി എക്സംബ്ലർ എന്നുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിന് ഏജ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം മിക്കപ്പോഴും ഏജ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് സെബ വെയർ യങ്ങർ ബൈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദാൻ വാട്ട് ഷീ റിയലി എസ് ദൻ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹെർ ഏജ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ലെവൻ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ഹെർ ആക്ച്വൽ ഏജ് വാട്ട് ഈസ് ഹെർ ഏജ് നൗ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ നല്ല ലാംഗ്വേജും വേണം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ സെബ വെയർ യങ്കർ ബൈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദാൻ വാട്ട് ഷീ റിയലി ഏജ് അപ്പോൾ റിയലായിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള ഏജിനേക്കാൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹെർ ഏജ് ആ ഏജിൻ്റെ സ്ക്വയർ would have been 11 more than 5 times her actual age. Actual age in the 5 times in a call, 11 could the lie in a. So, what is her age now? That's why we have to say that age is now. That's why we have to say that actual age is now. So, if you have to say that age is now, 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 11 more than 5 times the actual age. That is 11, പ്ലസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ ആക്ച്വൽ ഏജ് ആകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹെർ ഏജ് നൗ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കറക്റ്റായോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഏജാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഹെർ ഏജ് നൗ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഏജാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഏജിന് നമുക്ക് വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ട് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഏജിന് എക്സ് ചെയ്യാസ് എഴുതാം ലെറ്റ് ഹെർ പ്രസൻറ്റേജ് ബി എക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രം മതി കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഗിവൻ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യങ്ങർ മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ is equal to എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെവൻ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ഹെർ ആക്ച്വൽ ഏജ് ലെവൻ മോർ ദാൻ മീൻസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടൈംസ് മീൻസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ആക്ച്വൽ ഏജ് ഇസ് എക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇതിന് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ എസ് ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഡ്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റി ഫോമുലയൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല സിമ്പിളാണ് അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർട്ടീനും സം നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീനും വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടീനും നെഗറ്റീവ് വണ്ണും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് രണ്ട് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണിത് എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ So, x equal to 14 or x equal to 1. വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ വൺ പോസിബിൾ ആണോ ഇത് പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സ് അല്ല ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ രണ്ട് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇത് പോസിബിൾ അല്ല വൈ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ്
ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സ് ഫോർട്ടീൻ ആണല്ലോ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ അത്രയാവും നയൻ ആവില്ലേ അപ്പം നയൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് എയ്റ്റി വൺ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ പ്രസൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എയ്റ്റി വൺ ആണോ കിട്ടുന്നത് നോക്കുക ആണോ ലെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സോറി കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ലെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടുത്തൊരു കുട്ടി ചോദിച്ചു നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കാൻ സമയവും ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇവർ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കുക ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ അത് ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പ്രസൻറ്റേജിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഏത് ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ